മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുട്ട് രണ്ട് ഏകാന്തത ഇത് രണ്ടു പേരും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഗാർഡ് പാനലിൽ എലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളൊരു മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കില്ല ആ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഗാഡ് ഈ റോഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല സ്ഥലവും വളരെ റിസ്കിയാണ് ഒരു ഗാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നാൽ ഫർദർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്ന് ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിൻ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടും വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടിപ്പോയി ഇത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് കാടാവാം മേടാവാം ഇടയ്ക്ക് പാലുണ്ടാവാം പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ലൊരു റൂട്ടാണല്ലോ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് കാടും അതൊന്നുമില്ല റിസ്കിയസ്റ്റ് ആണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് ക്യാമൽ ഹംസ് ഉള്ള ഈ ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പല സ്ഥലത്ത് ഇത് കൊച്ചി രാജാവ് പണ്ട് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇട്ടതാണ് പല കയറ്റങ്ങൾ ഇറക്കുകയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ ലെവലാക്കി ഇത് എൻ്റെ കേവ്സൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ സാധാരണ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറച്ച് ഓടിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്തൊരു സംഭവം ഈ ദൊഡ്ഡം പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ആ സേലത്തിനും ജുലാർപ്പട്ടിക്ക് ഇടയിൽ ഞാൻ പോണ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ അരിയാണ് പുറത്തെന്തോ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ആൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബാഗൺ തുറന്നിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് വാക്വം ബ്രേക്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു കിലോമീറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും വേണം വളരെ ഹൊറിബിളാണ് ജീവിതം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ മൂർച്ചയില്ലാത്തതായിട്ട് മാറി നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് മാറുന്നത് അതിന് പുറമെ വേറെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഗാർഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിട്ട് ആദ്യം വരും ഗുഡ്സ് എന്നാണ് തുടങ്ങുക റെയിൽവേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഗുഡ്സിലാണ് ആ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏണിങ്സ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ എന്നാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പാസഞ്ചർ ട്രാഫിക് ഉള്ളു രണ്ട് ശതമാനം മറ്റ് മിസലേനിയസ് ഏണിങ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഓടിക്കുന്ന ഓരോ യാത്രാ വണ്ടിയും റെയിൽവേക്ക് നഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവറും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈവറും ഗാർഡും അതിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വേറെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും ആവശ്യമില്ല രണ്ട് റെയിൽ മാത്രമേ വേണ്ടു പിന്നെ അതിൽ ലീക്കേജ് ഇല്ല റവന്യൂ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ആൾ കയറണ പോലെ ഇത് പറ്റില്ല പണം അടച്ചിട്ട് ഇതിൽ സാധനം ബുക്ക് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും അപ്പം മൊത്തം പൈസ കിട്ടും പിന്നെ ബൾക്ക് ട്രാഫിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചെറിയ ഒരു ബാഗൺ അങ്ങനെയൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ട്രെയിനാണ് ഒരു ട്രെയിൻ സാധനങ്ങളായിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിമൻറ്റ് കോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആ സ്റ്റീൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പൈസ കിട്ടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കോളാണ് ഈ ജാർഖണ്ഡ് ബംഗോൾ ആ ഒരു ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ 
വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൻബാദായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോയാലേ റെയിൽവേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കൂ പക്ഷേ റെയിൽവേയുടെ പുറത്തേക്കുള്ള മുഖം അതല്ല പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻസാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗുഡ്സ് ഗാണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ഗാണ്ടായിട്ട് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗുഡ്സിലായിരിക്കും ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു നീളമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സാണ് മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ലെങ്ത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ മൂന്ന് സ്ഥലമാണ് മുല്ലേ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളു ആ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഈ റോഡായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തത് പിന്നെ പാലക്കാട് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി സേഫായിട്ട് പോവുക ഇതൊന്ന് അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ എത്തിക്കുക വണ്ടി എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റേഷനിലും ഈ ഗാർഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് കടന്നു പോയതായിട്ട് ഏറ്റവും പുറകിൽ ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഒരു വണ്ടി കടന്നു പോയി അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി പൂർണ്ണമായി കടന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് കടന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഗാർഡിൻ്റെ സിഗ്നലോട് കൂടി പിന്നെ ഒരു എൽ ബി എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ലാസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഈ ഗാർഡിൻ്റെ സിഗ്നലിൽ പിന്നെ ഏത് ആക്സിഡൻറ്റ് വരുമ്പോഴും അത് ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യവും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഗാർഡാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നാൽ ഫർദർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്ന് ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകളൊക്കെ അത് ഇതിൻ്റെ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വിട്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വാഗണൊക്കെ ഇതിലിടക്കി കുടുങ്ങിപ്പോകും മൊത്തം വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡും നാല് വാഗണൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്ന് അതിൽ ഇടിക്കാനുള്ള പോ ആ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇത് മുഴുവൻ വന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അയാൾ പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ റെയിൽവേയിൽ ഒരാളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മിനിമം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത്രയും ചെക്ക് പോയിൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തലാണ് ഗാർഡിൻ്റെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ വണ്ടി ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ ബ്രേക്കായി പകുതി അവിടെ നിന്നുപോയി കുറച്ച് ബാഗിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഗാർഡ് അന്നത്തെ കാലത്ത് വാക്വം ട്രെയിൻസ് ഉള്ള കാലം രണ്ട് തരം വാക്വം ബ്രേക്കും എയർ ബ്രേക്കും ഇപ്പോൾ വാക്വം ബ്രേക്ക് ട്രെയിൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എയർ ബ്രേക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് വാക്വം ബ്രേക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബ്രേക്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ട സമയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കും പക്ഷേ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല കുറച്ച് പോകും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് വാക്വം ബ്രേക്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു കിലോമീറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും വേണം ഈ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു തരം സിലിണ്ടേഴ്സാണ് വാക്വം സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ ആ വാക്വത്തിൻ്റെ പുള്ളുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്ക്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഷൂ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കൂട്ടർ ആ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഇപ്പം തീവണ്ടിയുടെ ബ്ര
ആ ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്ക് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് വണ്ടി നിർത്തുന്നത് ഒരു വീലിന് രണ്ട് സൈഡിൽ എല്ലാ വീലിനും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വീലിനും ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്കുകളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഇത് എയർ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറാണ് വലിയ സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റണും വാക്വം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറുണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ വലിക്കുക ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വാക്വം ബ്രേക്കിന് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും രണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് അതാണ് അപ്പോൾ വാക്വം ബ്രേക്കിൽ ആ വാക്വം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എയർ ബ്രേക്കിൽ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ എയർ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇപ്പം ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് എയർ ബ്രേക്ക് ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ നാനൂറ് മീറ്ററേ വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മറ്റൊന്നും അതിൽ ഇടിക്കാതെ നോക്കുക അപ്പം അത് നോക്കാനായിട്ട് റെയിൽവേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വാക്വം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ വാക്വം ബ്രേക്ക് വണ്ടികൾ ഓടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരെ പോയി മൂന്ന് ഡെറ്റനേറ്റർ റെയിലിൽ കെട്ടിവെക്കുക അത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കവറിലുള്ള എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അതൊരു സൗണ്ട് സിഗ്നലാണ് എഞ്ചിൻ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടും വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ വണ്ടി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പകുതി പൊട്ടി നിൽക്കണം എന്നില്ല ഈ വണ്ടി ഡിറൈലായിട്ട് നിൽക്കണം ഫുൾ വണ്ടി ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാ കുറേ മാഗൺസ് ട്രെയിൻ വിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് ഡിറൈൽമെൻ്റ് ആണല്ലോ റെയിൽവേയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു എറർ പറ്റി അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ള സ്റ്റേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഈ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് പോയി എന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് പെർമിഷൻ കൊടുത്താലേ ഇയാൾക്ക് വണ്ടി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മോറലല്ല അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇൻ്റർലോക്ക്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ സിഗ്നൽ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ലക്കിന് ആ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഫെയിലായി പറ്റും ഈ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ സിസ്റ്റം ഫെയിലായി ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ കണ്ട് ഒരു വണ്ടി വിട്ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഇത് നിൽക്കണ വണ്ടിയിൽ ഇടിക്കാം അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ ഗാർഡ് പോയി ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ഡെറ്റനേറ്റേഴ്സ് റെയിലിൽ കെട്ടി വരും അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഡിറൈൽമെൻ്റ് ആവുകയും മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വണ്ടി സെക്ഷനിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയും രണ്ട് സ്റ്റേഷന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടി എത്രയും വേഗം പോയി ഇത് സെക്യൂർ സെക്യൂർ ചെയ്യും അത് സേഫാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻജിൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ അത് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് സിഗ്നലാണ് അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ അയാൾ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ആ പക്ഷെ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടിപ്പോയി ഇത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ആ ഏത് സ്ഥലവും ആവാമല്ലോ അത് കാടാവാം മേടാവാം ഇടയ്ക്ക് പാലുണ്ടാവാം പല പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊന്നും എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല എന്ത് സ്ഥലമായാലും ഗാർഡ് ഇത് പോയി കെട്ടിക്കോളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിന് തന്നെയാണ് അപകടം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫ്രണ്ടിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിടാം അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്രൈവർ ചെയ്യും ഇതുപോലെ
ഫ്രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈവറും റിയർ ഗാർഡുമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഇത് ഇൻഫ്ലുൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ചെരിയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം രണ്ട് ലൈൻ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും പലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിറൈൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെരിയും അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ലൈനിൽ കൂടി ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ഇത് തട്ടാം ആ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ വിവരങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അന്ന് റെയിൽവേക്ക് ഒരു പാരലൽ ടെലഫോൺ ലൈനുണ്ട് ആ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത് ടെലഫോൺ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ എലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെലഫോൺ പോസ്റ്റ് ഇല്ല അതിന് പകരം കേബിൾ കേബിളിൽ ചില പോയിൻറ്റിൽ ഈ ടെലഫോൺ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡിൻ്റെ കയ്യിൽ ഗാർഡിനൊരു വലിയൊരു ഗാർഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ആ ബോക്സിലുള്ള എക്യുപ്മെൻസിലൊരു ടെലഫോൺ പോർട്ടബിൾ ടെലഫോൺ ഉണ്ട് ഈ ടെലഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കാം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ആ മറ്റ് ടെല ഇതൊന്നുമല്ല അത് റെയിൽവേയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേബിളിംഗ് ആണ് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയണം അത് മുമ്പേ ഈ അല്ല അത് കുത്താവുന്ന ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറ്റില്ല മുൻകാലത്ത് അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റേ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് ഉള്ള കാലം കേബിളായിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ആ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിൽ ഈ പോകുന്ന രണ്ട് കമ്പികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു തോട്ടി പോലൊരു സാധനമുണ്ട് അതിലിട്ട് അതിലേക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്ത് ആണ് ഈ പോ ഇതൊന്ന് വിളിക്കും അതിലേക്ക് കണക്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഗാർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇൻഫോം ചെയ്യുക അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ അടുത്ത ട്രെയിനിൽ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികൾ വാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൽ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണം ആ അതിലുള്ളവർ നമ്മുടെ വണ്ടിയും നോക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് ഒരു വണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കയ്യിൽ ആ പറഞ്ഞ കാലത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കൊടിയും രാത്രി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഒരു ടോർച്ച് വാക്കി ടോക്കി ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ചേർന്ന കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അപകടാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ ചുമന്ന കൊടി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രൈവറോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ വണ്ടി നിർത്തണം ഈ ചുമന്ന കൊടി കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മാർഗം അല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ പോലും ഒന്നും അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുട്ട് രണ്ട് ഏകാന്തത ഇത് രണ്ടും അതിലും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗാർഡ് പാനലിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ആ ഈ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ഇപ്പോഴും ഇല്ല പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ റിയർ മോസ്റ്റുള്ള ഗാർഡ് പാനലിൽ വെള്ളം വെളിച്ചം യാതൊരു സാധനവും അതിനകത്തില്ല വെള്ളം ഒരു ഗാർഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഈ സാധനം കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണേല് ഒരു ക്യാൻ വെള്ളം എടുത്ത് വരും അതിലൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പടം കാണിച്ചു തന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് സേഫ് അല്ല പോണ് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കാലം മുറിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോയ്ലറ്റാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബ്രേക്ക് മാനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറിയോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ പോകുന്നിട്ട് അറിവേ ഉള്ളായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് ുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചിലപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കില്ല മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നിയ
ഹെവി ലോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് വരാറായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിർത്തും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പോകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കലാണ് ആ അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പ്രസ് പാലക്കാട്ടേക്ക് വരാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറും രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണി ഇപ്പം അത് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്തെ ഗുഡ്സുകളുടെ ഇത് പറിച്ച് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ എടുത്താലേ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ അത്ര പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഈ ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ പെട്രോളിയം കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സിലൊക്കെ എത്താം അത് മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തി ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതിലാണ് വിചിത്ര ജീവിതം അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ ചില പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ പേരുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഗാഡ് ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടി ഉണ്ട് ഡ്രൈവർമാർക്കും ഗാർഡുമാർക്കും ഒക്കെ പെട്ടി ഉണ്ട് ഗാർഡ്സിൻ്റെ പെട്ടി കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ വിളക്ക് ടോർച്ച് വെള്ളം അതായത് ഒരു ഡെറ്റനേറ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് ഈ പെട്ടി കൊണ്ടു പെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാളുണ്ട് തേറ്റി വെക്കാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ബോക്സ് ബോയ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആ ബോയ് ആണെങ്കിലും പത്തൊമ്പത്തഞ്ചൊക്കെ വയസ്സുള്ള ആളായിരിക്കും ഇത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തൊക്കെ വന്നു പറയിൽ അവരാണ് കൊണ്ട് കയറ്റും ഒരു പെട്ടി കയറ്റാൻ ഇറക്കാൻ ഇത്ര പൈസ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് കോൺട്രാക്ട് അല്ല റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അത് വേണ്ട പോലെ കയറ്റി ഇറക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ വണ്ടികൾ വൈകിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തത് റെയിൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കയറ്റുകയല്ല മിക്കവാറും ഈ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ചുമന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നത് അപ്പം അതിലാണ് എല്ലാ സാധനവും കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സീറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ സീറ്റൊക്കെ അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അതിലും ഭേദം ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കുറേ ബ്രേക്ക് വാനൊക്കെ ബ്രേക്ക് വാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റിയ ആ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എയർ ബ്രേക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പറഞ്ഞ കാലത്ത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ആവും കൈയും കാലും മുറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഉറങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ഇതിക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഹെവി ജർക്കായിരിക്കും പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് നീളം കൂടും തോറും ജർക്ക് കൂടും അപ്പം അത് ഈ ഓ ഈ ഓയിൽ ടാങ്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് പോകണമെങ്കിൽ ജർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും പക്ഷേ എൻ്റെ ഓയിലിന് തന്നെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് ചെറിയ ഓയിൽ ടാങ്കുകളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാലം ഇപ്പം വലിയ ടാങ്കാവും അന്നിങ്ങനെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓയിൽ ടാങ്കുകളായിരുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു ടാങ്കുകൾ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഇതേപോലെ ഗാർഡൻ ഗാർഡ് ബാനോ ഇപ്പോൾ അതുള്ളത് നാൽപ്പതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കുകൾ ഇതേപോലത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഏറ്റവും പുറകിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജർക്കുണ്ടാവും അപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറിച്ച് പോകും പുറത്തേക്ക് ആ അമ്മ അതിഭീകരമായ ജർക്കായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല സ്ഥലവും വളരെ റിസ്കിയാണ് ഒരു ഗാർഡനെ സംബന്ധിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ലൊരു റൂട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഷൊർണൂരിൽ നിന
നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ പൈസ മുടക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പണിത് തരാം നിങ്ങൾ അതിനുള്ള പണം ചിലവാക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണിത് തരാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈൻ പണി അപ്പോൾ കൊച്ചി രാജ്യം അത്ര ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയൊന്നുമല്ല അപ്പം ഇവർ വേണ്ടത്ര ഫണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ഫണ്ട് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പല കയറ്റങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ ലെവലാക്കിയത് എൻ്റെ കേവ്സൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ സാധാരണ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരുകയും ചെയ്തു ഇനി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആയിപ്പോൾ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറച്ച് ഓടിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അത് ഇതിന് പുറകിൽ ഗാർഡായിട്ട് ഇതിന് പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കയറ്റങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ എൻ്റെ എൻജിൻ മുകളിലും അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം താഴ്ത്തും അതിൻ്റെ പുറക് ഭാഗം മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഈ സെക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ പല സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അന്ന് ഓയിൽ വണ്ടികൾ പെട്രോളിയം വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ പി ഒ എൽ എന്നാ പറയുക റെയിൽവേയിൽ പ്രയോഗം അതിൻ്റെ പെട്രോളിയം അതിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഇരുമ്പനത്ത് നിന്നാണ് അത് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ റിഫൈനറിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി അക്കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ വരെ പൈപ്പ് ലൈനാണ് അന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇല്ല ഒരുപാട് ആ ഒരുപാട് ട്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൽ ഈ വലിയ ടാങ്കുകളും വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ടാങ്കുകളുടെ കാലത്ത് പുറകിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ച് ഇരുന്നാലേ വരാം ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അതിഭീകരമായ ജർക്ക് വരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിത് വർക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് എവിടെയൊക്കെ അടി വരും എന്നറിയാം അപ്പോൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ സിഗ്നൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരേ സ്റ്റേഷനിലും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ നമ്മളുമായിട്ട് കൊടി വീശണം അപ്പോൾ ഇതിലിരുന്നിട്ട് വേണം വെച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അപ്പം അങ്ങനെ പല പുറത്തേക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിന് പൊതുവേ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിൻ്റെ ജീവിതം റിസ്ക്കാണ് ആകെ എന്താ ആഹാരം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ഷെഡ്യൂളില്ല വണ്ടിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇത്ര മണിക്ക് പോവാം ഇത്ര മണിക്ക് വരാമെന്നൊരു ഷെഡ്യൂളുണ്ടോ ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഡ്യൂളില്ല ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും വണ്ടികൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പോകേണ്ട വണ്ടിയുടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം മുമ്പേ നമ്മളെ വിളിക്കും അതൊക്കെ കൺട്രോളറുടെ പണിയാണ് ഇന്ന വണ്ടി ഇന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഗാർഡ് വരണം ഡ്രൈവർ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ഗാർഡും ഡ്രൈവറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പാലക്കാട് ഈ റോഡ് അതുപോലെ ഷൊർണൂർ എറണാകുളം കാലിക്കറ്റ് അങ്ങനെ ആ ജംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തെ അപ്പോൾ ഗാർഡിന് ഈ അഡ്വൈസ് കിട്ടും ടു അവേഴ്സ് മുമ്പേ അഡ്വൈസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പോവുക ആ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കയറില്ലാതെ കെട്ടിയിടുക എന്ന് പറയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആൾ നമ്മളെ വിളിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക എവിടെയും പോകാനും പറ്റില്ല അങ്ങ് അപ്പം വിളിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി അതാണ് റെയിൽവേ നിയമം ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം ഒരു എമർജൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അത് അല്ല അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നീളാം ഒരു എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആനന്ദമായിട്ടും പോകാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്നു എന്ന് വെച്ചു
സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെതായ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ ആയിരിക്കും എറണാകുളം മാർഷലിംഗ് യാർഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളം സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവിടം വരെ ഈ വണ്ടി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കാം എട്ട് മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകേണ്ടത് പാലക്കാടേക്ക് വരണമെന്നില്ല അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അവിടെ ഒരു വണ്ടി അവിടം വരെ വന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഇത് ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് രാവ് പകലതൊന്നും ബാധകമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തര ഓർഡറുമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക എപ്പം വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാവും അപ്പം അതിൽ ഇതേപോലെ ഡ്യൂട്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ റിസ്ക് നമ്മൾ വേറെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അറിയില്ല എന്താണല്ലോ പുറം ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അംശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് ഡ്രൈവർ ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് എന്നല്ല എല്ലാ ഗാർഡ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ മറ്റ് എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സാലറി കൂടുതൽ കിട്ടും ഈ പോകുന്ന കിലോമീറ്റർ അനുസരിച്ച് മൈലേജ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കും സാലറി വൈസ് അട്രാക്റ്റീവാണ് റെയിൽവേൽ പക്ഷേ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വിളിക്കും എപ്പം വേണമെങ്കിൽ വിളി വിളി വരാം ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല യാതൊരു എന്താ മുൻ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല സംഭവം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇരുട്ടായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ ഗുഡ്സ് വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിടുന്ന ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളിലായിരിക്കും വലിയ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ അത്രയും നമുക്ക് തോന്നില്ല അപ്പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ച് സ്റ്റേ ഇപ്പം ഈ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ജുലാർപേട്ട് വരെ നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററിനടുത്തു ഇപ്പോൾ സേലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോലെ വലിയ സ്റ്റേഷനുകൾ കുറവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ ആലുവ അങ്കമാലി ചാലക്കുടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ നല്ല ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തിരുപ്പൂർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റോ അത്ര അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈറോഡ് അനദർ ഫിഫ്റ്റി ഈറോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സേലം സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സേ ആ സേലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ജോലാർപേട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആ ഈ ചെറിയ സ്റ്റേഷനേ ഉള്ളൂ മേജർ ട്രെയിൻ ഒന്നും നിർത്തില്ല കാലത്തും വൈകുന്നേരം വരെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ മാത്രമേ അവിടെ നിർത്തും ഒരു ഡ്രൈ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം ദൊ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ രസ ദൊഡ്ഡംപെട്ടി ദാസംപെട്ടി ബുഡ്ഡി റെഡ്ഡിപ്പെട്ടി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അത് ഈ പരുത്തി കൃഷിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചോളം ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അനന്തമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളു കൂടും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണത് ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിൻ്റെ ജോലിയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കയ്യിൽ വയ്ക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ വെള്ളം കയ്യിൽ വയ്ക്കണം എപ്പോഴും അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ധാരണയില്ല ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒട്ടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഇനി എപ്പോൾ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് കുറേ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റ്
അപ്പം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ഇതിൽ വരികയാണ് വണ്ടി വന്ന് അങ്ങ് പോവാറായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇവർ പറഞ്ഞു വേഗം വരണം പോവാറായത് ഞാൻ വന്ന് ഇതിൽ കയറുന്നു കയറി നമ്മൾ പച്ചക്കൊടി വീശിയ വണ്ടി മൂവി വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കുരങ്ങൻ ആ ബാഗ് അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങി ഈ ആ നമ്മുടെ ഇനി എപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല പറയുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് സാലറി കിട്ടും ഈ സാലറി കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല ഭക്ഷണം പോലും വരും അത് ഈ കുരങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനത് നിരാശനായിട്ട് നോക്കി കുരങ്ങിൻ്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് പോകാനൊക്കെയില്ല പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോകണ്ടേ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പം ജർക്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്യാൻ മറിഞ്ഞു വണ്ടി അത് ഭയങ്കര ജർക്കിൽ പോയി അതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തെറിച്ചു പോയി ഇപ്പുറത്ത് ഈ കൈ ഒരു കൈ നമുക്ക് പിടി വിടാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൈ കൊണ്ട് അതങ്ങനെ എത്തുന്നില്ല അതൊന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമില്ല ഈ പോട പല സ്ഥലത്തും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സേഫായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണോന്ന് അറിഞ്ഞു അന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വെറുതെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് കുടിച്ചിരുന്നത് അതെന്നാ നല്ല വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഓപ്പൺ കുടിവെള്ളം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതൊന്ന് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാൻ നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കുടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പം ഈ സേലത്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡിലുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് വളരെ സങ്കടത്തോട് കൂടി ആ നോക്കിയിരിക്കട്ട് അതൊന്നും എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത് അതിഭീകരമായ ജർക്കാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോകും അത് എം എം ടി ട്രെയിൻസിലാണ് ലോഡായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്ര ജർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ കോൾ അത് ഒരു കോൾ ട്രെയിനാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മഡ്രാസ് ഹാർബറിന്ന് മേട്ടൂരിൽ കരി കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഇപ്പം എം ടി ബോക്സ് റൈക്ക് എന്ന് പറയും ഒരു പെട്ടി പോലെ ഉണ്ടാവും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് അതിലാണ് കോൾ കൊണ്ട് ആ അപ്പം അത് ചില മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടാർപോളിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോവും നല്ല കുലുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കണമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ കൊള്ളേണ്ട ഒരു മഴ അത് അവിടെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മളാ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോണേ മഴയൊക്കെ നേരിടാൻ തൊപ്പിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് എന്നാലും മഴയൊക്കെ കൊള്ളും അതിലും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇരുമ്പാണല്ലോ ഈ ഇമ്പ്ര ആ അപ്പം ആ ഇരുമ്പം തൊടാൻ പറ്റില്ല തണുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഗാർഡിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഒരു കമ്പിയുണ്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ അതിൽ സാധാരണ ഇതിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ചൂട് സമയത്താണെങ്കിൽ അത് തൊട്ടാൽ പൊള്ളും ആ വളരെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ലേഡീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാൾ തൃശ്ശൂർ ഒറ്റ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് പോകണമുണ്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ദുരിതം നമുക്കറിയാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അവർക്ക് കുറേ കൂടെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ വാക്കി ടോക്കി ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ഡ്രൈവറോട് സംസാരിക്കാം സ്റ്റേഷൻ മാഷറോട് സംസാരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് ഫാനും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി സ്റ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല ആരുമില്ലാത്ത ഇതിൽ വളരെ ഭീകരമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കണം ഇവിടെ ഈ ലക്കടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി ഒരു മണി അങ്ങനെ ഏതോ സമയം ഈ എക്സ്പ്രസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന സമയം കുറുക്കന്മാരാണ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് കുറുക്കന്മാർ കുറുക്കനോ കുറുനരിയോ ഇപ്പോൾ കുറുക്കനില്ല കുറുനരിയാണെന്ന് പറയും അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ കണക്കിൽ കുറുക്കൻ ഇതിങ്ങനെ
സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കള്ളന്മാർ നമ്മുടെ വാച്ച വെച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗാർഡിനെ തന്നെ മോശം അതിലേറ്റവും രസമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഗാഡ് നിരായുധനാണ് ഒരായുധം ഇല്ല കയ്യിൽ ഈ ഗാഡ് എന്നൊക്കെ വലിയ പേ ഇപ്പോൾ ഗാഡ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി റെയിൽവേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാഡ് എന്ന് ഇപ്പം സർക്കാർ സർവീസിൽ പലർക്കും പേര് ഡെസിഗ്നേഷൻ്റെ പേരൊന്നും മാറ്റിയാലുള്ള ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ മാനേജർ എന്നാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജർക്ക് സ്റ്റേഷൻ മാനേജർക്ക് അതേ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇതനുസരിച്ച് ഗാഡ് എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ടി എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്ത് ഗാർഡാണ് ഓ യൂണിഫോം ഉണ്ട് വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് തൊപ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷേ ആയുധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആയുധം ഇല്ല എന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആകെ ഒരു ധൈര്യം ഒരു സംഭവം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്തൊരു സംഭവം ഈ ദൊഡ്ഡം പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ആ സേലത്തിനും ജുലാർപ്പട്ടയ്ക്കും ഇടയിൽ ഞാൻ പോകണ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ അരിയാണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ട്രെയിൻ ആ കബാർഡ് അപ്പോൾ ഫുൾ അരി കൊണ്ട് വരുന്നത് പഞ്ചാബിലെ വിടുന്ന അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടി കുറേ നേരമായി നിൽക്കുന്നു പുറത്തെന്തോ വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കും എന്തോ തട്ടും മുട്ടണമൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്നൊരു പത്ത് ഒരു എട്ട് പത്ത് വാഗൺ അപ്പുറത്ത് അവിടെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ആൾ അവിടെ നിൽക്കും ഈ വാഗൺ തുറന്നിരിക്കുന്നു അരി എടുക്കുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറി നടക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി പത്ത് നാൽപ്പത് ആളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ഈ കൊടിയല്ലാതെ നമ്മുടെ കൈ പകലാണ് സംഭവം രാത്രി എന്നല്ല ഒരു ഈവനിങ് നാല് മണി അഞ്ച് മണി അങ്ങനത്തെ സമയം ഞാൻ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ ഇത് ഈ സാധനം മുഴുവൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് മുമ്പിലുള്ള അരിയുടെയോ പെട്രോളിൻ്റെയോ ഒക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനം ഉണ്ടാവും അത് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആയുധം ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ ഇത് കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണ ആരോക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് യൂണിഫോമും കൊടിയും കണ്ടോട് കൂടി ഇവനെന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഓടി ഒരാൾ കുറേ ദൂരം ഒരു ചാക്കും കൊണ്ട് പോണ് ഒരു ചാക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് നിൽക്കണത് ഒരു കോണി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാരി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരുത്തി അകത്ത് കയറി ഇതാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് കയറി അപ്പം അതിൽ ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഇത്തിരി പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരേ ഒരു മൂട്ടത്ത് അടുത്തിരിക്കുക സമയം മന്നച്ചെടുക്കുക മൂട്ട ചാക്ക് ഒരു ചാക്ക് എടുത്തുള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റില്ലല്ലോ വിഷ്വലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഇത് അരി എന്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ നാൽപ്പത് ആളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആൾ നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരൊരു പത്ത് ചാക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും ഒരു ബാഗുകളിൽ ആയിരം ചാക്കിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് യാതൊന്നും ഫിസിക്കലായിട്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ ഓടി പോകാനോ ഇത് കൊണ്ടുവരാനോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ അടിപിടി കൂടാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അവരത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ ഈ യൂണിഫോമിൻ്റെ നിറവും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഓടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയും ഒരേ ഇത് പശി താങ്ക മുടിയില്ലേ ആ എന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാലമാണ് നയൻറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊസിഷനൊന്നുമല്ല വളരെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഗതി കെട്ടിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ തിരിച്ചു പോണ വണ്ടികളിൽ അരിയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് പോകും വണ്ടി അപ്പം ഇറക്കി പോയ ഒന്ന് എം ടി എം ടി ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സ്ത്രീകൾ കയറും അവർ ചൂലും ഒരു ചാക്കും കൊണ്ടാ വരും പക്ഷേ ഈ അരി ചാക്കുന്നൊക്കെ കുറച്ച് അരി വീണിട്ടുണ്ടാവും ഈ നൂ
അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ ആക്ട് അത് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിഭീകരമായ കുറ്റമല്ലേ ഇതൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് സീൽ ചെയ്തു പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് രണ്ട് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സുകാരെ ഇവിടെ സ്ഥിരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ സ്റ്റേഷനിൽ കാവലിട്ടു അപ്പോൾ അവരെന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും നമ്മളിവിടെ വന്നിവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഗതികേടെ നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് നോക്കിയ എനിക്ക് പല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അരി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഊറ്റണാണല്ലോ അടി വണ്ടി നിർത്തിയിടുമ്പോൾ അടിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്കി ഇത് അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ വിചിത്രം അപ്പം ഈ അതേപോലെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി തട്ടി വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഈ ഗാർഡ് ബാനിലാണ് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ എന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കണം എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ വീണ് കിടക്കണവനെ അടുത്ത ടു സേവ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പല തവണ നമുക്ക് തോന്നണം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി തട്ടിയ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്സുകാർ അടിച്ചു പോകും പിന്നിൽ വരുന്ന ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അത് നിർത്തി കയറ്റി വരേണ്ട വരും അവർ പോയിട്ടുണ്ടോ അവർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി കണ്ടു നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മളോട് വിളിച്ച് പറയും ഇതാന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് നിർത്തി കയറ്റി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറ്റിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് മാൻ ഗാങ് മാൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഗാങ് എന്നങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്ക് മാൻ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയേ കയറ്റുന്നു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പോൾ ചിലത് പെട്ടയണ കാണുന്നു ചോരയൊക്കെ ആകെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിഫോമിലൊക്കെ ആവും അതല്ല ആളുടെ ജീവൻ ആ അതൊക്കെ കാണേണ്ടവർ അങ്ങനെ നല്ല നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വളരെ വൈകിയല്ലേ വരുന്നത് ഈ ഭ്രാന്തൻ ചിന്തകൾ തുടങ്ങണത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലത്താവും ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വൈൽഡ് ഫാൻറ്റസി സ്ഥലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലം അതാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഏ വിളിച്ചല്ലോ ഈ പകൽ സമയത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയം ഇത് അനങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ജർക്കൻ്റെ ഭീതിയുണ്ട് വായന നടക്കില്ല ടോർച്ച് കയ്യിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റെയിൽവേ സപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു സിഗ്നൽ ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഈ വലിയ പെട്ടിയിൽ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ വന്നു ഈ സിഗ്നൽ ലാമ്പിൽ വയ്ക്കാനുള്ള മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണ അത് ഈ പെട്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പീരീഡൊന്നും ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് ഈ കാലത്ത് വായന പോലും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയ കാലമാണ് ഞാനും എക്കണോമിക്സിൽ പി ജി ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്കണോമിക്സ് ആണ് തുടർന്ന് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിങ് കാലത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്കിലി വൺ വൺ ഡേ ചെന്നൈ ഉണ്ടാവും അവിടെ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാവും മാംഗ്ലൂർ ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് മദ്രാസിൽ കാലത്ത് ചെന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോരുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പോ കാലത്ത് ടിഫിനൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരം അങ്ങോട്ട് പോകും വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് വരാറുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ 
നമ്മൾ കുറേ പഠനവും ഇതൊക്കെയായിട്ട് പോകണ ഒരു സമയം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എക്കണോമിക്സിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക അന്നത്തെ ഒരു വീണ്ടും വിചാരമില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊസിഷനിലിരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വരത്തില്ല ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത വിഷയം ഡൺ ചെയ്യാൻ പോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് എഴുപത്തേഴ് മുതൽ എൺപത്തേഴ് വരെ ചൈനയിൽ അത് എൺപത്തെട്ടിലാണ് എൺപത്തേഴ് അവസാനമാണ് ഇത് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തിയേഴിൽ ഡങ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആണ് ടൈമിൻ്റെ പിന്നീട് ഗോർബച്ചവ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി അതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കൊല്ലം ഡങ് വരുത്തണ മാറ്റങ്ങളാണ് ചൈനീസ് ഇക്കണോമി ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ആ കാലത്ത് ലിറ്ററേച്ചറിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഴുവൻ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് പോയിരുന്നത് ഞാൻ ആ റോയൽ എക്കണോമിക് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് റോയൽ എക്കണോമിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ജേണൽ വരുത്തുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ കുറിപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ നമ്മുടെ വഴി എന്ന് വിചാരിച്ച് അതാണ് അതൊന്ന് ഈ ഗാർഡിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി ഇത് മൊത്തമായിട്ട് കൈവിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല വേറെ ചില സാമ്പത്തികമായ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാപ്പിലാണ് ചെന്ന് വീഴണതെന്ന് അതിൽ വീണട്ടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ആ റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ഡാറ്റയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാൻ വിഷമം കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഹോങ്കോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്ന് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒറിജിനലെല്ലാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ഒറിജിനലായിരിക്കും അല്ല അത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കണതാണിത് ഇത് ഒറിജിനൽ രണ്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡങ് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് മനു ഈ ഡങ് വരണ സമയത്ത് ഒരു വലിയ സ്റ്റാഗ്നേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്കണോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നു ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള സമയത്താണ് ഡങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണുകളെ അബാൻഡൻ ചെയ്യും ഒറ്റടിക്കല്ല സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റിനെ തന്നെയാണ് ഡങ് കൈവയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അല്പാൽപ്പമായി പ്രൈവറ്റ് ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടു കോട്ട വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാൻഡ് വൺ ഇയറിന് അലോട്ട് ചെയ്യും അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് അലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലാൻഡ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് പൈസ കൊടുക്കും അപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു വരുമാനമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവസാനം ടി ആൻ ആഫൻ സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയില്ല അത് വേറെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജിലാണ് പോകും അപ്പോൾ അത് ഈ ഗാർഡിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ക്രെഡിബിൾ അല്ല നമ്മുടെ കൈ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എക്കണോമിട്രിക്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യാതെയും മറ്റ് മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗാർഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ അതും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനമായി അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരെ ഇത് ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടി നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടിയ കുറേ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റി അതാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അന്നാണ് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഏതാ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ എന്ന് ഈ ഗുഡ്സ് ബാങ്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്നാ വെച്ചാൽ
എന്തുകൊണ്ട് തകർന്നു എന്നറിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് തകർന്നു എന്നറിയാനും കൂടിയാണ് ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ എന്താണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് ഭ്രാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്താണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്കണോമി അതിനകത്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്കണോമിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ക്യാപിറ്റലിസം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഫ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ക്രൂട്ടിനി നോ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അവ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഡങ്ങ് നടപ്പാക്കിയ മൊത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയണം ഇതിൻ്റെ ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് അത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ വലിയൊരു വേദനയുണ്ട് നമുക്കത് ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരം ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളിൽ കൂടി അവസാനം ഈ നോവലിലേക്ക് പിന്നീട് നോവൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ നോവൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു ആളുകൾ അപ്പോൾ അത് ആദ്യമൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒരു വെറുതെ ഒരു ഭ്രാന്തമായ ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ ഭാവം ബേസിക്കായിട്ട് തുടക്കം ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു കാലത്ത് വെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് തന്നെ ഉദിച്ചുയർന്നാൽ എന്താവും കിഴക്കിന് പകരം അങ്ങനെ ഉദിച്ചു ഉയർ ഉയർന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ കറക്കം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അത് തിരക്കിടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലല്ല പിന്നീട് വരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് പി ജി എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഫിസിക്സ് അല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് കലണ്ടറുകളെ കുറിച്ചിട്ടന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഈ കലണ്ടർ മൊത്തം അതിൻ്റെ അപ്സെറ്റാണ് തെറ്റാണ് തോന്നുക കലണ്ടർ തെറ്റാണ് കലണ്ടർ തെറ്റാണ് എന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണമാണ് രസം ഒക്കെ ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് കാലത്തെ ചിന്തകളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോസ്മിക് ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആകർഷണ ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കണക്കാക്കണം ജി എം എം ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ഫിസിക് ജി ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡി സ്ക്വയർ അപ്പം ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ഇതിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ജി യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് ഓഫ് സൺ മറ്റേ സ്മോൾ എം ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലാണല്ലോ ഈ ഭൂ സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും ഭൂമി ഒരു ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡിൽ ഭൂമി കറങ്ങണമെന്ന് അപ്പം അന്ന് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യൻ മാസ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഈസ് എവർ ഡിക്രീസിങ് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എവർ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലല്ലോ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഹോൾ കലണ്ടർ ഈസ് അപ്സെറ്റ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്താവും ഇതിൽ ആസ്ട്രോണമിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരാൾ അത് ടി ഡി അതൊക്കെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലേ ഞാൻ നെഗ്ലിജിബിൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം നില്ലല്ലോ ആ മാറില്ലേ ഇല്ല അത് വല്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ എത്രയോ ഒരു അംശത്തിൽ അത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ നമ്മൾ കോ
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയതിൽ ഈ അന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചെറിയ തോതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളായിരിക്കില്ലേ ഓരോ കൊല്ലങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എന്താ ഒരു കയോസ് ഓർബിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റില്ല ഈ കൊല്ലം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം അടുത്ത കൊല്ലം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മഴ കുറച്ച് വൈകി കിട്ടണത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചു ഒരു തരത്തിലും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിൻ്റെ പാനലിരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഉള്ള റിയാലിറ്റിയോട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി അത് ഒബ്സലേറ്റ് ആവില്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് ആവില്ലല്ലോ ഹ്യൂമൻ റേസ് തന്നെ ഒരു വളരെ ഡൈനാമിക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവ്രി അതർ മിനിറ്റ് ഓരേ ചിന്തയും ഒബ്സലേറ്റ് ആവും ഇപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെയാണ് ഈ നന്മയുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പിടമൊന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഈ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് പിന്നെ ആന്ത്രപ്പോളജിയിലേക്കായി നമ്മുടെ താല്പര്യം പിന്നെ അതുമായിട്ട് കിട്ടാ കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വായിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പം ഇത് ഡ്യൂട്ടിയിലൊന്നും മായ നടപ്പില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് ഒക്കെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലം നമ്മൾക്ക് ലോ ലോക അതുവരെ ഞാൻ അത്രയും സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലം വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടില്ല അതിൽ കൂടി വന്നാൽ കുറച്ചൊരു സമയം കിട്ടും നമ്മൾ എഴുത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു തരം ധ്യാനമാണ് മറ്റേ ഈ മുനിമാരുടെ ധ്യാനമല്ല അവിടെ വളരെ ഏകാഗ്രത ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് മൂഡിൽ ചിന്ത അത് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് പോകും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചില റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ ചെറിയ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടുമ്പോൾ അത്രയോ മണിക്കൂർ നിൽക്കണു അതിനകത്ത് അറ്റത്ത് ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ റൂം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാൾ മിക്കവാറും മലയാളി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കിട്ടാൻ വഴിയില്ലാത്ത അവ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു ഭക്ഷണം പല രീതി ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല ചില സമയത്ത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അറപ്പ് മാറും അത് ഗുഡ്സ് കാലത്ത് മാറും ടി ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും പോരുന്നു ഒക്കെ മേജർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകണം മാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിൽ വരും ഇത് വളരെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളായിട്ട് അവരുടെ സ്ലാങ് അവരുടെ വർത്തമാനം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ഈ പച്ചമഞ്ഞൊക്കെ എഴുതുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആ ഗാർഡിൽ നിന്ന് അപ്പം ഈ ഗാർഡിൽ അധികം കാലം തുടരണം എന്നെനിക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്നര കൊല്ലം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ കൺ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് റെയിൽവേയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉയർന്ന പോസ്റ്റാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗാർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗാർഡിൽ ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആണ് ആളുകളെ പത്ത് കൊല്ലം സർവീസ് ആയവരെയാണ് ഇതിലേക്ക് മിനിമം പത്ത് കൊല്ലം സർവീസ് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലാണ് കൺട്രോളറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം വീണ്ടും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇട്ട് അത് ഒരാളെ രണ്ടാളെയൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ ഒരു കൊല്ലം അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടും വലിയ കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് അത് കിട്ടാനായിട്ട് പക്ഷെ ഗാർഡിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കില്ല ആളുകൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ മാ
നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് കൺട്രോളർ ആവുക അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ള കാലത്താണ് ഈ ഗാർഡ് ഇത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദുരിതകാലം ആണ് മഴ മഞ്ഞ് വെയിൽ അല്ല നമുക്ക് ഇത് ആഹാരം കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ വഴിയില്ല ഈ എന്തെങ്കിലും ഞാനൊക്കെ ആലോചിച്ച എനിക്ക് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ഈ ഇതാഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിലൊക്കെ വെച്ച് വന്നാൽ മരിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ആരും നമ്മൾ അറിയാൻ പോലും പോകില്ല അതിനകത്ത് പേർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതുമില്ല ആ കാലത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വിളിച്ച ആരോടെങ്കിലൊക്കെ പറയാം അന്നും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഈ വർക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പം രാത്രികളിൽ മഴയും നല്ല മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മഴ വീണ്ടും ആകെ നനയും പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കണ ഒരു ഒരു വിഷ്വലുണ്ട് ജൈവത്തിൽ മാറി ഇരുകൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ കോയമ്പത്തൂർ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവിടെ ഈ ഓയിൽ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എണ്ണ അന്ന് ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയ ടാങ്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് അവർ പൈപ്പ് ഇട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ വേണം അപ്പം അന്ന് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ കൊച്ചിയിൽ ഭയങ്കര കൊതുക് എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതുകുള്ള ഒരു സ്ഥലം അത് നമ്മുടെ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിശേഷമാണോ എന്നറിയില്ല ഒരേ സമയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ചും എട്ടും പത്തും ഒക്കെ കൊതുകുകൾ ഇരുന്ന് കടിക്കുന്നത് ഒരു കൊതുക് കടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്ലൗസും അതും ഇതും ഒക്കെ ഇട്ടാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം പിന്നെ ആ കാലത്ത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിട്ടില്ല റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ടോ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ട വരും അത് വളരെ നിസ്സംഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണും നമ്മുടെ വണ്ടി പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ടോയ്ലറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ആളിരുന്ന് നമ്മളോട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറയും ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും തിരുപ്പൂരുന്ന ഒരു പ്രസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് പറ്റും അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാളിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തല ചെരുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് കുശലം ചോദിക്കുക എന്നെ സാർ ചെന്ന വരെ ചെന്നൈ വരെ പോകുങ്കളാ ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ചെന്നൈ വരെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അയാൾ ചോദിക്കും ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഒരു ടോയ്ലറ്റൊക്കെ വന്നൊക്കെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ട് അത് ഈ ട്രാക്ക് കൂടി നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാക്കും കൂടിയാണ് ആ വളരെ ഹൊറിബിളാണ് ജീവിതം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല